con una moto y cinco bicicletas, la Cruz Roja Seccional Cogedes implementará en los próximos días el plan de atención ciudadana en 22 comunidades, distribuidas en cuatro sectores del municipio San Carlos, con mayor vulneración. Esta región llanera es pionera en este tipo de iniciativas, que brinda atención en el hogar de necesidades sanitarias y asistenciales secundarias. Este va a permitir darle respuesta a algunas personas en el área asistencial y en el área de, de, de delivery. Este, estamos tratando de llevarle un, un servicio a la, a, gratuito a las personas que no tienen algunos recursos para eh, venir al centro y dar respuesta en la, en la parte de farmacia. Nosotros vamos a ayudarlo, sobre todo a las personas de la tercera edad. Nosotros también podemos ofrecerle un servicio de medicina familiar el cual consiste pues, en hacerle algún tipo de maniobra, alguna cura, algo que sirva para, que, para poder paliar una situación de necesidad que tenga un paciente que no pueda trasladarse, por supuesto, de una zona muy distante a un centro de salud. También podemos este, ofrecerle un servicio prehospitalario, estabilizar a un paciente para que él también pueda ser trasladado a un centro de salud y ser atendido oportunamente. El representante del Magisterio Zuliano, Gualberto Más y Rubí, tuvo un derecho de palabra ante el Palacio Legislativo, donde resaltó la importancia de las protestas y solicitó la atención por parte del Ejecutivo Regional a las escuelas que se encuentran deterioradas. Es necesario que la gente entienda el origen del problema. Una convención colectiva que está, la del Magisterio, que está pendiente de 2020. Una convención colectiva que se inicia y se, y se discute en el 2022 durante 12 meses y el patrono a la firma, cuando vamos a firmar la convención colectiva, dice no tengo el recurso, los recursos para cubrir ese contrato colectivo. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo se sientan 11 meses a discutir una convención colectiva sin dinero? O sea, la irresponsabilidad es lo que tiene al magisterio en la calle, porque si una ministra nos dice a nosotros, no discutamos contratos, no discutamos convención porque no hay dinero, no nos sentamos 11 meses a discutir con ella la convención colectiva de trabajo. El proyecto La Sexta Mérida evalúa los precios de los productos básicos en el Estado, mostrando parte de la inflación presentada. El balance se realiza tanto en bolívares como en divisas. Porque hay unos indicadores según el Observatorio Venezolano de Finanzas que nos obligan a tratar de entender qué está sucediendo en las ciudades, qué está sucediendo en las provincias a nivel microeconómico con respecto a los índices macroeconómicos, es decir, con los índices inflacionarios que el año pasado estuvieron en un 305,7%, el, el índice acumulado del año 2022. Además que pasa algo, los salarios tanto en el sector público como en el sector privado en su mayoría se siguen manteniendo en bolívares, mientras que cerca del 45,5% de las ventas que se están realizando hoy y de las compras que realiza cualquier persona se transan en divisas, es decir, la mayoría de los venezolanos siguen recibiendo por su salario bolívares y tienen que pagar en dólares. Vecinos del sector La Grúa en San Félix, Estado Bolívar, denuncian la proliferación de enfermedades por el desborde de cloacas. Incluso reportaron que residentes de la zona han caído accidentalmente dentro de las alcantarillas. Bueno, el 28 de diciembre venía del mercado, venía un carro a exceso de velocidad y él trató de esquivar el carro y el niño cayó ahí en el puesto. Que gracias a Dios venía su papá atrás y lo sacó, porque si no, bueno, pues, no, no tuviera vivo en este momento. Pues mi hijo en verdad cayó ahí, se golpeó feamente ahí, tuvo una partidura en la piernita, pero gracias a Dios está bien, ¿verdad? Pero deberían de, antes que otro niño caiga ahí, sea peor el, la situación. Como uno a veces dice, ¿cómo es posible que eso esté enfrente de un módulo donde es un módulo asistencial? No debería estar aquí. Ellos dicen que ellos ven a, van a venir a resolver el problema, pero no lo han hecho aún. Y eso nos afecta a todos, pues como, como comunidad nos afecta a todos. Y también como, como personas que vivimos ese día a día, esa cuestión, porque eso es insalubridad lo que hay ahí. Esos son malos olores, olores fétidos lo que, lo que sale de eso. Cuando está lloviendo, eso es horrible, horrible. Los olores son tremendos. 
Entonces se le hace un llamado a quien le competa esto, que por favor vengan y hagan acto de presencia, que vengan a resolver ese problema, porque eso no es desde ahorita, eso tiene mucho tiempo que eso está pasando. Se lo agradecemos, por favor. El puente que une la vía que comunica a los pueblos del sur con la población de Las González, en el municipio Campo Elías del Estado Mérida, está en pésimas condiciones, lo que representa un riesgo para las personas que transitan la zona, además que es el paso que pequeños agricultores usan para sacar sus cosechas. Yo transito eh, semanalmente casi todos los días, pero eh, de verdad que el puente está en una mala condición y... y y necesitamos que lo arreglen lo más pronto posible para evitar cualquier tragedia, ya que debido a, la, a una falla de la naturaleza, pues el puente ha ido cediendo, se ha ido doblando, y con el paso de carros pesados de camiones, pues lo han ido doblando un poco más. Las guayas y barandas están deterioradas, así como el soporte metálico del suelo que está deformado. Hacen un llamado urgente a las autoridades regionales. Habitantes del sector Los Horcones, en el municipio brusual del estado de Yaracuy, tienen 50 años esperando por la consolidación de los servicios públicos en su comunidad. Señala que han tenido que resolver por su cuenta muchos de los problemas existentes debido a la inacción de las autoridades. La problemática que tenemos acá se trata del riesgo eléctrico que tenemos en toda la comunidad debido a que existe una, un sistema de electricidad improvisado con palos que se están pudriendo, que están a punto de caerse, guayas empatadas, que están separadas por tubos de, de luz y que está ocasionando un problema que eh, se puede caer en cualquier momento. Aquí hay niños que transitan en las calles, que transitan todos los días y que nos puede ocasionar un problema este, de salud prácticamente. Además de eso, no contamos con un alumbrado público en, en este sector. Esto parece en la noche una boca de lobo y ya estamos cansados de tanto este, reclamar y no vemos este, la respuesta de las autoridades competentes. Así que lo que hacemos es un llamado para que vengan a este lugar y se aboquen a resolver la pro problemática del pueblo. Es importante acotar que esta comunidad se encuentra con más de 50 años de abandono. Es decir, nosotros no contamos con sistemas de cloaca, no, no contamos con el asfaltado público y estas instalaciones eléctricas las hemos hecho nosotros mismos debido a que no contamos con la ayuda de ningún ente del Estado. La policía del municipio capital del Estado Sucre ejecutarán acciones para mitigar delitos que atenten contra la vida de los ciudadanos. El Departamento de Investigación Penal está montado en ese caso, estamos tratando de indagar de verificar todas esas situaciones con la finalidad de ubicar a esas personas y practicar la detención del mismo. Estamos comenzando el año y creo que vamos con mayor fuerza, es por eso que estamos incrementando nuestro personal, más que todo en el Departamento de Investigación Penal, con la finalidad de ubicar esos focos de violencia, estas personas que se dedican a este flagelo con la finalidad de practicar las detenciones de ellos. En Quibor, municipio Jiménez del Estado Lara, los devotos de la Virgen de Altagracia salieron en procesión por la visita 139 del lienzo de la patrona de la zona. Todos los años es sacada en procesión desde la iglesia en la ermita hasta el templo de Altagracia en el centro de la población. Acompañar a nuestra patrona y caminar. 